we tried revaluation इनको एट ट्रिपल सेवन फर्स्ट गो में नहीं मिला था वेल येस दिस माइंड बी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फॉर अलॉट Hi guys, I hope you all are doing well. My name is Sangna Bajaj and I welcome you all to this video on my YouTube channel which is Sang Stories. So guys, in today's video, we will talk about IELTS which is one of the most important step for your Canadian PR dream. I think mostly you will know what IELTS is. Well, from 4 years ago, I didn't have any information about IELTS. And uh, after I gave IELTS, I actually got to know what type of exam this is. So, um, it's a difficult exam. IELTS is managed by IDP. So now, how to book IELTS? Well, it is very simple, guys. You need to log on to our IDP's website. You will have an option uh, when you open the website whether to go for paper-based exam or computer-based exam. First of all, choose paper-based uh, or computer-based. There is no difference. It is just that that you have to do more uh, convenient लगता है किसी को computer based ज़्यादा easy लग सकता है किसी को paper based तो ये purely आपकी choice के ऊपर है मैं अगर आपको बोले कि एक mode of uh, exam easy है और एक difficult so it's just a myth ऐसा कुछ भी नहीं है so there are two versions of IELTS IELTS general and IELTS academics so अगर किसी student को पढ़ने के लिए बाहर जाना है Canada जाना है so he or she would be giving IELTS academics and in case कोई PR के लिए apply करना चाहता है so he or she would be giving IELTS general. Now what all IELTS include? So basically it has four modules, listening, reading, writing and speaking. So basically listening, reading, writing ka exam aapka ek din mein hota hai, same day and speaking alag din mein hota hai. It might be before these exams or maybe later. Now what's the test format? So total duration is 2 hour 45 minutes for the total exam, listening, reading, writing and speaking. Listening is for 30 minutes, writing is for 60 minutes, reading is for 60 minutes and speaking is for 11 to 14 minutes approximately. So once you have booked the date and test center, you will get a confirmation email from the study center and along with that you will also get some study material. I had that study material thoroughly and I didn't have any coaching, I didn't have any coaching center. Only in case if you think you need some support, you need somebody to tell you certain things and help you out with it, then you can go to coaching center. There is no harm, but you will build up your confidence in the coaching center. I browsed a lot of YouTube videos and um, they helped me a lot. You have a lot of content on YouTube and all modules ke previous year ke papers. You can help your friend or your siblings or mom dad. Kisi se bhi help hi sakte ho. So that uh, you have a, um, a kind of interview with them. They might ask you some questions or you can answer them. अपने आप को फोन में रिकॉर्ड कर सकते हो, so that you are able to hear yourself कि आप कैसे बोल रहे हो। So now guys, coming back to the big day, when you have to go to the study center for exam, trust me guys, I was I was really nervous because I didn't know how the paper would be क्योंकि जितना सुनने में उस टाइम आता था ऐसे लगता था बहुत ही difficult होने वाला है और I was really really nervous, but once I went there, मैं और ज़्यादा nervous हो गई क्योंकि when we were entering our study center, there were many people who met with me. I was talking about the first time I was attending. I was taking a second time, a third time, a fourth or fifth time. So I was damn nervous. I thought, is this the first time I have clear? So it comes to my mind that maybe the first time I have clear. But I would suggest you guys don't give your IELTS exam with that mindset. There are many people who have a first attempt to get a golden score. And in case of student, it depends on the college or university you are applying to. And accordingly, the IELTS score would be needed. Once you go for your exam, the first module is your listening. 
यू विल बी अलॉटेड अ टेबल सो आपके टेबल पर हेडफोन्स रखे होंगे एंड द इंडिविजुअल लीडर्स ऑफ देर वुड भी टेलिंग टू चेक योर हेडफोन्स एक ऑडियो प्ले करी जाएगी डेमो के लिए सो दैट यू कैन जस्ट चेक वेदर द हेडफोन्स आर वर्किंग फाइन और नॉट इन केस दे नॉट यू कैन जस्ट टेल योर इंडिविजुअल लीडर ऑफ देर वंस द लिस्निंग एग्जाम स्टार्ट यू हेयरिंग रिकॉर्डिंग्स ऑफ इंग्लिश स्पीकरस एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर आफ्टर लिस्ट द कॉन्वर्जेशन प्लेड बी केयरफुल द रिकॉर्डिंग वुड नॉट बी रिपीटेड इन केस कोई आंसर मिस हो जाता है डोंट पैनिक जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट आंसर क्योंकि इस च, इस चक्कर में आपके सारे आंसर्स गलत हो सकते हैं अगर आप आपने एक मिस कर दिया एंड आपको लग रहा है कि आप नेक्स्ट वाला सुनोगे नहीं क्योंकि आपने लास्ट वाला मिस कर दिया आप उसी का आंसर लिख रहे हो तो यू शुड नॉट डू दैट डो नॉट पैनिक जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फील पीपल फेस इज द एक्सेंट ऑफ द स्पीकर क्योंकि इट इज़ नॉट अ नॉर्मल इंडियन एक्सेंट सो यू नीड टू बी रियली प्रो इन दैट सो उसके लिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है यू मे फाइंड इट फनी बट आप इंग्लिश मूवीज़ या सीरीज देख सकते हो नेटफ्लिक्स एमेजोन पे एंड यू कैन ट्राई एंड ग्रास्प द एक्सन दे यूज एंड जितना आपके देखोगे सुनोगे एक्चुअली जितना भी सुनोगे सो यू विल बी एबल टू ग्रैप दैट एक्सन फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे पहले हमें ज़्यादा टाइम दिया जाता है टू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन जो होता है उसमें हमें इतना टाइम नहीं मिलता सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन के टाइम पीरियड में ही आप थर्ड और फोर्थ सेक्शन के क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से सो दैट इन केस यू गेट लेस टाइम ऑल्सो तो आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ ली हो सो यू नो व्हाट यू आर लिसनिंग टू अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन मिस कर जाओगे सो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑडियो नाउ इज रीडिंग मेरे हिसाब से दिस इज़ द इजीएस्ट ये हम सब अपने कॉलेज में अपने स्कूल में करते आए हैं अ पैराग्राफ इज गिवन टू यू हैव टू रीड थ्रू इट और उसी में से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के आपको लिखने हैं क्वेश्चन के आंसर के आगे कीप इन माइंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग क्वेश्चंस जो भी लिखे होते हैं उसके उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे आंसर इन टू वर्ड्स आंसर इन थ्री वर्ड्स ओनली आंसर इन फोर वर्ड्स ओनली आंसर इन वन वर्ड ओनली जो भी लिखा हो डू रीड दैट एंड अकॉर्डिंगली आंसर अगर लिखा हुआ है आंसर इन टू वर्ड्स सो आंसर शुड बी इन टू वर्ड्स ओनली इट कान बी मोर देन टू वर्ड्स इफ इट इज़ कमिंग आउट इन मोर देन टू वर्ड्स देन इट माइट बी अ रॉन्ग आंसर एंड यू शुड रिकनसिडर तो इसलिए हमेशा ये चीज़ अंडरलाइन करके रखो और ध्यान रखो इस चीज़ का सो नेक्स्ट इज राइटिंग सो राइटिंग में फॉर अकेडमिक सेक्शन आइल्स अकेडमिक्स एंड जनरल में सिर्फ राइटिंग सेक्शन में फ़र्क होता है अदरवाइज एवरी थिंग इज सेम राइटिंग में फॉर अकेडमिक्स दो आई हैव नॉट गिवन अकेडमिक्स हैव गिवन आइल्स जनरल बट इन अकेडमिक्स यू विल बी प्रजेंटेड विद अ ग्राफ टेबल और चार्ट एंड यू वुड बी आस्ट टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब इट सेकेंड सेक्शन वुड बी एस ए राइटिंग फॉर जनरल फर्स्ट सेक्शन होता है लेटर राइटिंग सेकेंड होता है एस ए राइटिंग वेरियस टॉपिक्स वुड भी प्रोवाइडेड जिसके ऊपर आपको एस ए लिखना होगा एंड लेटर राइटिंग करनी होगी सो जो चीज़ें मैंने फॉलो करी थी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ इन राइटिंग मैंने एस ए राइटिंग पहले करी थी क्योंकि एस ए राइटिंग सेक्शन टू के मार्क्स ज़्यादा होते हैं सो आई थॉट आई विल गिव माई मैक्सिमम टाइम ऑन एस ए राइटिंग एंड देन आई देन आई डिड लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग में जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो है कि आप पैराग्राफ यूज़ करें उसमें एक पूरा वन पैराग्राफ में कभी मत ऐसे अपना लिखो यूज वेरियस पैराग्राफ्स अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स अ लॉट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब यू शुड डेफिनेटली फॉलो एट यू शुड डेफिनेटली फॉलो ए टू आइल्स ऑल्सो इफ यू गाइज वॉन्ट आई कैन सजेस्ट यू मोर मोर यूट्यूब चैनल्स मोर वीडियोज सो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज सेकेंडली यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ प्रीमियम सर्विसेज ऑनलाइन जहाँ पर आप अपना राइटिंग टास्क लिख के इवेलुएट भी करा सकते हैं एक्सपर्ट से सो एक सैम्पल बुकलेट मिलेगी फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल और आई डी पी वहाँ पर भी आपको एक सी डी भी मिलेगी साथ में जो सैम्पल बुक मिलेगी बुकलेट मिलेगी उसमें अ लॉट ऑफ टॉपिक्स वुड बी देयर सो यू शुड थरली प्रिपेयर दैट इट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल सो द नेक्स्ट सेक्शन इज स्पीकिंग स्पीकिंग में आपका स्पोकन इंग्लिश इवेल्युएट करा जाता है एवरी टेस्ट इज रिकॉर्डेड सो बेसिकली यू विल बी कॉल्ड टू अ रूम सो इन द फर्स्ट सेक्शन द इंडिविजुअली टू स्टार्ट विद आस्किंग यू जनरल क्वेश्चन आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में दैन आपके बारे में 
आपकी स्टडीज के बारे में एकेडमिक्स के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो जस्ट नॉर्मल स्टफ नॉर्मल क्वेश्चन वुड बी आस्क इन सेकंड सेक्शन आपको एक कार्ड दिया जाता है एंड उसके ऊपर एक टॉपिक लिखा होता है जिसको प्रिपेयर करने के लिए वन मिनट का टाइम दिया जाएगा एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर टू मिनट्स सो आफ्टर यू स्पीक ऑन दैट टॉपिक सर्टन क्वेश्चन आर आस्ट रिलेटेड टू दैट टॉपिक ओनली एंड वॉट एवर यू आर स्पोकन अबाउट इट प्रो टिप फॉर स्पीकिंग डोंट यूज डिफिकल्ट वर्ड्स use basic english with basic words trust me this really worked for us aapko judge kara ja rahe for your use of english aap kitne acche se english bol pa rahe ho chahe aap easy words use karo ya fancy words use karo that does not matter you should be able to communicate in english properly that is it so don't try and use difficult words accent marne ki koi zarurat nahi hai normal english mein baat kariye in your own accent and that is it So this is how we prepared for our IELTS, and I got a score of eight, eight, seven, and seven point five, and my husband got a score of eight, nine, eight, seven. But after re-evaluation, so in the third attempt, my husband scored eight, nine, six point five, and eight. So writing me, he got a score of six point five. So there was a difference of only point five. So हम लोगों ने सोचा we should go for re-evaluation. जिन जिन लोगों ने आई एस में रिवेल्यूशन ट्राई कर रहे हैं सबका नेगेटिव रिव्यू था बट फाइनली थॉट दैट वी शुड गो फॉर इट बिकॉज बाकी सारे मॉड्यूल्स में इतने अच्छे स्कोर आए हैं सो वी थॉट लेट्स गो फॉर इट आपको रिवेल्यूशन के भी कुछ सर्टन अमाउंट पे करना पड़ता है विच आई डोंट एक्यूरेटली रिमेंबर इट नाउ बट इन केस आपका रिवेल्यूशन के बाद रिजल्ट चेंज होता है इंक्रीज या डिक्रीज या जो भी होता है इन दैट केस आपका वो जो अमाउंट है इट इज़ रिटर्न टू यू सो वी ट्राई डर लक एंड आई 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 कॉन्ट थैंक माई स्टार्स वी गॉट थ्रू इट एंड वेन वी गॉट द रिजल्ट ऑफ रिवेल्यूएशन Uh, my husband scored seven in writing, and his final score was eight, nine, seven, and eight. And we were thoroughly happy and relieved. Because IELTS, फिर से नहीं देना पड़ेगा क्योंकि really IELTS बार बार देना difficult हो जाता. This is our little story about how we cleared our IELTS exam. And I tried sharing with you guys all the tips, all the things that we came across. So for any other questions or any other doubts, you can comment down, and I would definitely love to help you guys with whatever I can. Guys, that's all for today. I hope you like my video. I would be looking forward for your suggestions. Do like, share, and subscribe to my channel, and don't forget to click the bell icon. Thank you. See you in my next video. Bye.